ஐஷா சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் ஆடி மாதம் சுபகாரியங்கள் மற்றும் புது தொழில் தொடங்கலாமா அப்படின்ற கேள்வி பலருக்கும் அதிகமாகவே இருக்கு அந்த சந்தேகத்தை தீர்ப்பதற்காக தான் இந்த பதிவு ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லை கோனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷா சேனல் அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் ஆடி மாதம் என்பது வியாழக்கிழமை பதினாறு ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று தொடங்குகின்றது இந்த ஆடி மாதம் அப்படின்ற போதே அது அம்மனுக்குரிய மாதம் பண்டிகைகள் விசேஷங்கள் மற்றும் விழாக்களுக்கு மிகவும் உகந்த ஒரு காலமாக இந்த ஆடி மாதமானது பார்க்கப்படுகின்றது இந்த மாதத்துல புது தொழில் தொடங்கலாமா குழந்தைகளுக்கு மொட்டை அடிக்கலாமா அல்லது திருமணம் பண்ணலாமா இது போன்ற பல கேள்விகள் வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அவர்களுக்கு உண்டான பதிவு தான் இது யோக சம்பிரதாயம் என்பது ஆடி முதல் மார்கழி வரை இருக்கக்கூடிய காலத்தை தான் யோக சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் போக சம்பிரதாய காலத்துல கல்யாணம் விருந்து விசேஷங்கள் இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்கும் இந்த யோக சம்பிரதாய காலத்துல யாகம் வளர்ப்பது பூஜைகள் செய்வது பிரார்த்தனைகள் செய்வது இது போன்ற பல விசேஷமான நிகழ்வுகள் கோவில்கள்ல நடக்கும் இந்த யோக காலத்துல முதல் மாதமாக வரக்கூடிய ஆடி மாதம் தெய்வீக பண்டிகைகள் நடக்கக்கூடிய மாதமாக இருக்கின்றது இந்த மாதத்திலேயே அதிகமான விசேஷங்கள் வரும் ஆடி பிறப்பு ஆடி செவ்வாய் ஆடி வெள்ளி ஆடி அமாவாசை ஆடி பௌர்ணமி ஆடி பெருக்கு ஆடி பூரம் இது போன்ற பல விதமான விசேஷங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால தான் மற்ற விசேஷங்களை இந்த நாட்கள்ல வைக்க மாட்டார்கள் இந்த மாதத்தை அம்மனை வழிபடுவதற்குண்டான மாதமாகவே இந்த மாதத்தை கழிப்பார்கள் அதே போல ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே விவசாயத்தை தான் நம்பி இருந்தாங்க ஆடியில விதை விதைத்தால் விவசாயம் செய்வது துணி நெய்வது குடிசை தொழில் செய்வது இது போன்ற வருமானத்திற்கு வழி ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய முக்கியமான ஆதாரமான வேலைகளை இந்த ஆடி மாதத்துல தான் தொடங்குவாங்களாம் ஸோ அந்த நாட்கள்ல விவசாயத்திற்கு என்ன செலவுகள் செய்ய வேண்டும் அப்படின்ற இருக்கக்கூடிய பணத்தை விவசாயத்திற்கோ அல்லது தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கோ பயன்படுத்தினார்களே தவிர மற்ற பண்டிகைகளுக்காக பயன்படுத்த மாட்டார்கள் முக்கியமாக தீபாவளி பொங்கல் திருமண வைபவங்கள் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பண தட்டுப்பாடு இருக்க கூடாது அப்படின்னா இந்த ஆடி மாதத்துல விதை விதைப்பது கார்த்திகை மாதத்துல அறுவடை செய்வார்கள் அதனால எந்த ஒரு விசேஷங்களையோ திருமணங்களையோ இந்த ஆடி மாதத்துல செய்ய மாட்டார்கள் இன்னும் மிக முக்கியமாக ஆடி மாதத்துல செய்யக்கூடிய வேலைகள் எதுவுமே அவ்வளவு சிறப்பானதாக இருக்காது அதாவது நம்ம சொல்றது சுபகாரியங்கள் ஸோ அதனாலதான் இந்த ஆடி மாதம் ஆடி மாதம் என்பது ஆட்டி வைத்து விடும் அப்படின்னு ஒரு முன்னோர்கள் பழமொழி இருக்கு அதனால கூட நம்ம வந்துட்டு இந்த ஆடி மாதத்தை சுபகாரியங்களை தவிர்த்து வந்தோம் ஆனா மிக முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அறுவடை செய்வதற்குண்டான மிக உகந்த காலமாக பார்த்து பார்க்கப்பட்டது இந்த ஆடி மாதம் அந்த ஆடி மாதத்துல மற்ற விசேஷங்கள் வச்சுக்கிட்டா இந்த விவசாயத்துல நம்மளால கவனம் செலுத்த முடியாது அது மட்டுமல்லாமல் இந்த ஆடி மாதமானது அம்மனுக்குரிய மாதம் அம்மனை வழிபடுவதற்குண்டான வேலைகளை மட்டும்தான் நம்ம செய்ய வேண்டுமே தவிர மற்ற விசேஷங்கள்ல நம்ம ஆர்வத்தை செலுத்த கூடாது என்பதற்காக தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இந்த ஆடி மாதத்துல எந்த விதமான சுபகாரியங்களையும் செய்ய தவிர்த்து வந்தார்கள் அதையே நம்ம வழி வழியா பின்பற்றிட்டு வரோம் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் தொழில் தொடங்கலாமா மொட்டை அடிக்கலாமா இது போன்ற வேலைகள் எல்லாத்தையுமே இது போன்ற சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கோம் ஆடி பதினெட்டு அப்படின்றது ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கு அதாவது எந்த ஒரு வேலையை செய்தாலும் அது பெருகி கொண்டே இருக்கும் அப்படின்றதுனாலதான் அது ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் புது தொழில் தொடங்குறதாக இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கல நீங்க தொடங்கலாம் எந்த ஒரு சுபகாரியத்தையும் செய்வதாக இருந்தாலும் மற்ற தினங்களை விட என்னதான் மற்ற தினங்கள் விசேஷமான தினங்களாக இருந்தாலும் கூட இந்த ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்க நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் எல்லா விசேஷங்களையும் இந்த ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்குல நீங்க செய்வது நல்லது மற்ற திருமணங்கள் மொட்டை அடிக்கிறது காது குத்துவது இது போன்ற ஒரு சில நிகழ்வுகளை நிகழ்ச்சிகளை நீங்க இந்த ஆடி மாதத்துல செய்யாமல் இருப்பது நல்லது 
இல்லைங்க நாங்கள் இந்த மாதம் செஞ்சே தான் ஆகணும் அப்படின்றவங்க இந்த ஆடி பதினெட்டாம் நாளை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு நம் முன்னோர்கள் கடைபிடித்து வந்தது அதையே நம்ம திரும்ப திரும்ப கடைபிடிச்சுட்டே இந்நாள் வரை வந்துட்டு இருக்கோம் அதனால ஆடி மாதம் என்பது விசேஷமான மாதம் தான் இருந்தாலும் அம்மனை வழிபடுவதை தவிர வேறு எந்த வேலையுமே நம்ம செய்யக்கூடாது அம்மனுடைய நினைவாகவே நம்ம இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த மாதத்துல நம்ம சுப நிகழ்ச்சிகளை தவிர்த்து வந்தோம் அதே போல நீங்க தொழில் தொடங்க வேண்டும் என்றால் ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்க நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னும் சிலருக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆடி மாதத்துல வீடு கட்டலாமா மனை வாங்கலாமா வீடு வந்துட்டு மாறலாமா அதாவது இருக்கிற வீட்டை விட்டுட்டு வேற வாடகை வீட்டிற்கு மாறலாமா அப்படின்ற சந்தேகம் எல்லாம் இருக்கும் அதாவது ஜோதிட சாஸ்திரப்படி இந்த சுபகாரியங்கள் எல்லாத்தையுமே ஆடி மாதத்துல செய்ய வேண்டாம் அப்படின்றதான் சொல்லப்படுது திருமணம் அது போன்ற நிகழ்வுகளையும் சுபகாரியங்களையும் நம்ம அந்த ஆடி மாதத்துல தவிர்ப்பது நல்லது வீடு கட்டக்கூடிய வேலையையோ வீடு கட்டக்கூடிய வேலையை தொடங்குவதோ இந்த ஆடி மாதத்துல செய்ய வேண்டாம் ஏன்னா வீடு கட்ட தொடங்குவதற்குண்டான வேலையை நம்ம இந்த ஆடி மாதத்துல செய்யும் பொழுது அது ஏதாவது ஒரு சிறு சிறு தடங்கல்கள் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அதனாலதான் இந்த ஆடி மாதத்தை தவிர்க்கின்றோம் இன்னும் நம் முன்னோர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஆடி மாதம் பிறப்பதற்கு மூன்று நாளைக்கு முன்னாடி ஆடி மாதம் பிறந்த பிறகு மூன்று நாளைக்கு அப்புறம் அதாவது ஆடி மாதம் முதல் நாள் அன்று முதல் மூன்று நாள் பின்வரக்கூடிய மூன்று நாட்கள் எந்த ஒரு சுபகாரியமும் செய்யக்கூடாது என்கிறது ஜோதிட சாஸ்திரம் அதனால இது போன்ற சுப காரியங்களை நம்ம இந்த ஆடி மாதத்தில் செய்யாமல் இருப்பது நல்லது இல்லை இக்கட்டான சூழ்நிலை தவிர்க்க முடியாத காரணங்கள் இருக்குது அப்படின்னா ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கல நீங்க இந்த சுப காரியங்களை வைத்துக் கொள்வது நல்லது மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம